onze Vader, wat een ongelooflijke voorrecht om weer in die huis bij elkaar te kan wees. Dank je dat ons niet net hier naartoe kom om gevoed te worden, nie, maar ook om ons meerdere broers en zusters tot zien te wees. Want zending begin in die huis, niet net daar buiten nie. Dank je dat je ons die vermoeiens gegeet om uit te reik naar mensen daar buiten, wat niet noodwendig weet van je liefde nie, of een skewe beeld het van je karakter. En dan God aanbid en vrees. Maar dank je dat ons die liefde van u kan uitdra aan elke lieve persoon daar buiten, zodat so met wapenende harte hier die laatste dag waarin ons gaan beweeg, dat hulle dit, dat hulle kan met hoop stap in weet, daar is een beter toekomst. Ons me niet vasthou aan u hand. Baie dank je voor uw groot liefde en genade en zie in elk jene wat de deel gaan en zie specifiek voor Martinique terwijl ze gaan praten. En dank je dat u met ons is. En hier is een groot naam alleen. Amen. Goedemorgen allemaal. Ik wil het eerst stellen, Baba, dank je voor die voorraad wat ik heb om vandaag hier te wees. En om te beginnen um, wil ik jullie eerst een nette video spelen. En um, dan zal ik verder met jullie praten. There are 1.5 billion people in the world that have never heard the name of Jesus. Did you hear what I said? Yeah, I don't think you heard it. There are 1.5 billion people that have never heard the name of Jesus. There are things that must happen before the Lord Jesus comes, amen? And the chiefest thing that must happen is the proclamation of the gospel to all the world. It's very easy for us to sit back in our SUVs and our recliners and our lazy boys and our living rooms and wait for somebody else to finish the, wait for 3ABN to finish the work. Wait for Adventist World Radio and Mark Finley to go finish the work, guys. Raw, raw, and we'll give our donations. Knock yourselves out, boys. There are an estimated 5,000 unreached people groups in the world. That's groups of people. 5,000, I didn't say 5,000 unreached people, 5,000 unreached people groups. There are 14 countries in the world with not a single Seventh-day Adventist Christian. You've heard of the 1040 window before. Over 95% of all unreached people groups live here. Friends, I believe that the Lord Jesus Christ could reach all of these unreached people in one single generation. Singleness of purpose. I'll go where you want me to go, dear Lord. Is there somebody here today who's already been contemplating this? You want to come forward right now and you are serious about this. You come forward. Hallelujah. I am thrilled with this number right here. I'm just about ready to fall over.
mighty man of valor. Have not I sent you? I will be with you. You go out and I will do through you what you could never do for yourself. And I believe that God is going to move upon someone's heart today to make a decision that they have already been wrestling with. To give at least a portion of their lives to mission service. Mahalisa gemeente is nie vandag nie wanneer. Um, ek is die, ek is, ek het die gelukkige werk gekry om in Zuid-Afrika rond te toer en allemaal te vertel van IFM en die werk wat hulle doen. Um, in 2012 het IFM hulle een substatie in Zuid-Afrika gestig. En van toe af het ons sendeling al opgeleid en uitgestuur in die sendingveld in. En die sendelinge het hulle so vast vir julle gewaas het in die story, daar waar hulle gesê het nog sendelinge gejoin het. Een van die meisies in die foto was eindelijk een van die meisie van Zuid-Afrika, wat gegaan het in die sendingstasie, um, deel geword het van die sendingstasie. En ek wil vanochtend net vir julle paar um, wonderwerke en verhalen vertel van, van die sendeling wat ons al uitgestuur het, en die ervaring wat hulle gehad het, terwijl hulle daar buiten was. En hierdie specifieke meisie het oorgegaan het, sy het, by die school onderwijs gegee, en dan het sy in so'n kleine huikie geblei in die gemeenskap, en sy sê, sinds van Zuid-Afrika kom om alleen in die hitte blei, um, alleen sonder die weering en ons, is nogal bykie, sy sê, is nogal bykie een scary ervaring vir haar gewees, en elke hand het sy gebid en het gesê, Heer, asjeblief beskerm my, want ek ken nie die mense nie, ek ken nie die kultuur nie, ek ken nie, ek kan nog die taal 100% praat nie, beskerm my. En dit wat sy in geblei het, het nie um, kracht of elektriciteit of enig iets gehad nie en dit. En um, sy sit so een dag in gesels met a, um, een van die mense van die gemeenskap. En hulle sê vir haar, jy is die veiligste mens hier so. En sy sê, so, hoekom sê julle dit? En, sy, en hulle sê toe, want jy het die licht wat elke aand in jou huis brand. Ons weet jy het nie elektriciteit nie. So ons weet, iemand beskerm jy. En as we sulke stories hoor van, sy het niks licht gehad nie, sy het niks gesien nie, dan besef mens dat God beskerm ons toch in sekere maat is. Nog een verhaal wat ek het van een ander sendeling wat oorgegaan het, sy was ook in Boudia toe en sy was um, ook by een school gaan werk. Die land daar so, is een geslote land. So jy mag nie as een buitenpersoon praat van Jesus nie. Jy mag nie Jesus een naam sê behalwe as die persoon jy vraag, Wie gloe jy? Wie is Jesus nie? Net as hulle sy naam sê, mag jy sê, hierdie is wie Jesus is. Meisie was een school, hulle het een school in die area gestig, en um, die ochend was daar um, net drie van die studenten het opgedaag, en hulle het so begin gesels, hulle het vinnig klaargemaak met die dagse schoolwerk, en um, sy het vir groot mense klasse gegeen, of ja, meer volwassen is, en toe begin hulle net daarna te gesels, en hulle het sikke gebedstempelkies gehad, wat hulle buiten opgehang het, en hulle, hulle het moes elke dag glo, hulle moet soos kos gaan uitsit, en um, drink goed uitsit, en als vir um, die goede daar so, en sy wou dit bykie beter verstaan het, so sy sy vraag toe vir hulle, wat is jylle tempelkies, hoe werk dit, wat glo jylle, hoekom, en want sy probeer die kultuur wat sy bykie beter verstaan, want as hy het beter kan verstaan, dan gaan sy hulle beter verstaan, en dalke manier kry om hulle ook van hy Jesus te kan vertel. Gesprek gaan aan, hulle verduidelik vir hulle, hulle gaan op die chalkboard, en hulle teken vir hulle als van hoe hulle, um, wat hulle glo, hoe dit als werk, en sy vind dit verschrikkelijk interessant, en binnen na bid sy net, en sy Jesus, laat hulle my vrouw oor wat ek glo, laat hulle my net vrouw, en hulle begin so na, ietsie vir hulle te vrouw, maar daar vat die gesprek weer draai, en die gesprek gaan heel te maal na ander richting in, Sy sê soos, ach nee, ok, heren, as, het nie, as dit nie nou die rechte tyd nie, is dit reg? Ek wacht, ek wacht vir wanneer jy die gesprek lei. Random nie, niemand verwacht het nie, vrou een van die oukies, en die, vrou die een ou, teacher, wie is Jesus? Sy sê, sy val, achter, sy val amper achter oor. Sy sê soos, waar kom dit vandaan? Ek denk die water oor die, water oor die naam gehoor. Weens dit, kruis sy die geleentheid, sy draai om sy veels op die zwart bord uit, en sy begin vir hulle te vertel van Jesus, sy begin vir hulle die kruis te teken, en sy vertel vir hulle die hele verhaal, 
Sy, sy weet dat vandag toe nie hoe die hele gesprek omgedraaid, vir hom net die, die, die klein deur op te maak, vir hom om te vraag, wie is Jesus? En dit is wat hulle doen, dit is wat IFM sy doel is. IFM sy doel is om, om daar te gaan wees vir die mense, dat hulle begin vraag, vraag. Vir hulle vraag, wie is Jesus? Wat doen jy? Wat maak jou anders te? So IFM gaan na een plek toe wat onbereik is, waar 10% of minder christendom teenwoordig is. Hulle gaan dan in, um, ek weet nie wat die Afrikaans nie, maar hulle, hulle word een center of influence. Hulle is daar vir die gemeenskap, hulle word een ondersteuning vir die gemeenskap, as hulle school nodig het, as hulle kliniek nodig het, wat ook hulle nodig het, hulle begin dit, en dieren begin in die gemeenskap te ondersteun, en dan is die gemeenskap, iets van julle is anders te, wat is dit? Wat maak julle anders te? En dier sulke vraag te begin vraag, dan het maak die dieren oop, en hulle kan begin deel, wie Jesus is. Nog een ander story het ek baie van hou, vooral van, uh, een van ons sendelinge wat Palawan toe was, en um, hy was daar so gewees, en hy het die kliniek gehad, en het is nog ons ver in die woud opgewees, baie stijl, um, twee uur um, haal ek in die bergen opgewees, trein niks, en hy het een helikopter wat een keer maand, een keer maand vir hulle kom koos aflever, en hy was daar so as die um, handyman, en hy het die een dag kom van die mense van die een, um, gemeenskap het af na hulle toe en sê, luister hier so, um, iemand in ons gemeenskap het, is oorlede, kan jylle asjeblief na die begrafenis te kom? Wat door so in die land is die mense verschrikkelijk bang vir voorvaders. Hulle in die geeste, hulle, hulle is verschrikkelijk bang. En um, so hulle sê toe, iets van jylle is anders te, en ons glo, as jylle by die begrafenis gaan wees, sal die voorvaders ons nie um, kom hond, nadat ons um, hierdie ouwe graaf het nie. Hulle sê toe, ok, dit is raag, um, ons sal kom, maar ons gaan nie aan enige van jylle rituele, van die, wat die toverdokter gaan doen, deelneem nie. Ons sal nie dat teenwoordig wees. En hulle gaan toe na die begrafenis toe, en om die graf te gaan, wat hulle um, die graf te graaf en alles, begin hulle een nieuwe paaikie te kerf, soos uit die bos uit te snui, en hulle gebruik nie nie een voetpaaikie wat hulle elke dag loop nie. En die sendeling is soos, hoekom doen julle dit? En hulle is soos, nee, ons kan nie die gewone paaikie gebruik nie, want die geeste gaan die paaikie vind, en dan gaan hulle ons aanval dier die dag, ons moet die nieuwe paaikie gebruik. So dan kerf hulle die paaikie oop, en dan gooi hulle weer takke achter die paaikie, en maak die paaikie weer toe. En dan loop hulle alle pad so, maak die graf, en, en dan loop hulle alle weer tr- pad terug na die lijk toe en maak een nieuwe paaikie. En dan as hulle weer die lijk draad, dan vat hulle weer een hele nieuwe pad. En um, so gaan het aan en hulle verstaan nie, dit is heel tommel iets anders te. En dit is glad nie wat ons in Zuid-Afrika ervaar nie. En um, toe hulle die um, lichaam nou moes graf te dra en dit, toe weier die mense, hulle soos nie ons kan nie, julle sendelinge moet, want julle God beskerm julle, ons, ons God gaan nie ons beskerm nie, asjeblief kan julle die like vir ons na die graf te dra, en hulle dra om toe na die graf toe, en hulle begrawe toe die, uh, begrawe toe die man en dit nie, toe over dokter het oor sy goeders gedoen, maar hulle het glad nie deelgeneem nie, maar die ervaring wat hulle had het om te sien, dat die mense sien iets in hulle raak, wat hulle, um, iets, hulle het iets, wat die mense nie het nie, Maak dier is so oop en um, skep ervaringe wat, ek weet nie, elke keer as die story net hoor, dan kry ek hundervleis. Hierdie sal is sende lang toe hy oorgegaan het, het um, al sy tasse verloor toe hy geland het. Um, hy het gewag en die belt het voorbij gekom en daar het nie tasse gekom nie. En um, hy het amper opgegeen, hy het gesê, dalk gaan ek, ek, weet jy wat, ek moet net huis toe gaan, want ek het nie my hele tas gekry met my hiking boots en my gadgets en alles om my werk te kan doen nie, ek gaan net huis toe gaan. En toe die een oog, en toe sit hy bezig, en die sê nie vel bezig om sy godsdienst te doen, en ek kyk so af en hy besef, die tas wat nie verloren geraak het nie, is die tas wat sy bybel in gehad het. En hy besef, dalk, dalk kan nie jyre my nog gebruik. Maar hy wil het toch nie aanvaar nie, want hy het nie al sy goed wat hy wil gehad het nie, so hy moet huis toe gaan. En een van die ander sê nou, my sê sê vir hom, jy loop hier so so dikpak rond, maar denk jy nie dat die Heere kan jou gebruik nie? Denk jy nie dat jy moet sê, Heere, hier is ek, gebruik my nie? Of denk jy die Heere het al die gereedskap nodig om een verskil te kan maak? Denk jy nie, jy is dat die grootste gereedskap wat die Heere kan gebruik nie? 
En so sê hy, gebruik die Heere mens om uit op te praat, en die mens die terug in Zuid-Afrika het gehoor, hy het sy tasse verloor, en hy bid ook vir hom, en hy bid toe ook, en hy sê in die Bijbel, en hy sê, ok Heere, as het evil is, gebruik my, hier is ek. En hy het toe geblaai, en hy het toe die ervaring gehad, om naar die begrafenis te gaan, iets wat van die ander sendeling, wat al was, al vir 15 jaar omtrend, glad nie eers gehad het nie. Nog nooit van tevore was hulle gevraag na die begrafenis te gaan nie. En hy sê die dag wat hy besluit het om te sê, Heere, hier is ek gebruik my, is die dag wat hy eindelijk een ware sendeling geword het. Hy is die termijn uitgedien, hy het teruggekom, hy het weer hier schoon Zuid-Afrika begin werk, en toe nou die dag toe gaan hy saam my na kerk toe, en ons is bezig om die kerk te vertel van sendingwerk. Maar wat hy van niemand vertel het, is die aand voor die tyd, toe voel hy die Heere druk op sy hart, terwyl ons bezig is om die praatje voor te bereid, dat dolk moet hy weer terug gaan sendingveld toe. Hy begint toe te bid en hy sê, Heere, as het jy wil is, dat hy weer terug gaan sending veld toe, stief my teken, laat iemand wat ek glad nie, glad nie ken nie, net vir my kom sê, jy moet terug gaan sending veld toe. Laat iemand het vir my sê, wat my glad nie ken nie. To is sabbat praat ons in die kerk en daarna het ons daar saam ete, hy sta in die gesels met die vrou en vertaal hulle van sending werk, iemand anders te loop voorbij en sê, jammer om die gesprek te onderbreek, maar ek wil net vir hierdie jongman sê, hy moet terug aan sending veld toe. Hy baars al omtrend uit en trane en hy hart loopt om my toe, en hy sê, Martinique, iemand het vir my gesê, ek moet terug aan sending veld toe. En so, hy is dan weer bezig om als te kyk, hoe hy ons weer in orde kan kry, en hoe hy kan plan maak, om weer terug te gaan, sê in veld toe, en weer verder te gaan gaan, en een verskil te maak, in hierdie onbereikte lande. Ek weet nie, elke keer as ek hierdie stories kry, dan word ek soms bykie, het kry ek trane in my oor, en ek kry hoendervleis, en ek weet, ons allemaal is seker, ons allemaal is opgewonde, oor die tweede komst van die Heere, maar daar is mense daar buiten, wat nog nie van sy eerste komst gehoor het nie, Ek wil eens met blaai na Matthies 24 toe, en ek wil Matthies 24 vers 14 gaan lees. Matthies 24 vers 14 lees is volg. En hier die evangelie van die koninkrijk sal in die hele wereld verkondig word, so dat al die nasies die getuien is, kan hoor. Eers dan, sal die einde kom. So wat wat gebeur, die al die nazies met die getuienis kan hoor, want dan sal die einde eers kom. Hoe kan ons dit gebeur? Hoe kan ons, hoe kan jylle as een gemeente help om een verskil te kan maak? Wel, daar is een paar maniere en die wat jylle kan deelwees. IFM het het hierdie, hoe kan ek sê, model van drie wijses wat jylle kan deel word om een verskil te kan maak. Eerstens, kan jylle bid. Gebed is krachtig. Toe hierdie ouwe in die sendingveld was, bereid op die punt om op te gee, die feit dat hy geweet, dat die mense terug in Zuid-Afrika vir hom bid, sê, was een van die redes wat hy gesê het, Jere, help my om een sendeling te wees. Gebruik my. Gebed is krachtig en ons besef nie altyd hoe baie dit waard is nie. Ek wil vir julle gauw paar statistieke gee en dit is dat Hulle het laas jaar het hulle navorsing gedoen en hulle het om te kyk hoeveel tyd spandeer mens op hulle self wonne. Hulle het gekyk en achtergekom na die algemene Suid-Afrikaner 5 uur en 9 minute elke dag op hulle self wonne spandeer. Ek weet nie van julle nie, maar dit is baie tyd vir my. So my uitdaging, ons was in die top 5 lande wat meeste technologie gebruik dagelijks op self wonne. En my uitdaging vandag vir julle is dat, in plaas van om 5 ure en 9 minute op julle selfoon te spandeer, spandeer uit 5 ure op jou foon, en geer uit 9 minute vir gebed, vir sendingwerk. Spandeer uit 9 minute elke dag, om te bid vir die sendingen daar buiten. Want as jy daarna kyk, omtrend na jaar, gaan jy oor 1000 minute lang gebid het vir die sendingen vir hulle geinvest het. Volgende kan jy gee. Jy kan gee dier donaties. Dis die goedkoop vir die sendeling om ons hier te gaan he, en enige bekie help. As die Heere jy geseen het met meer as wat jy nodig het, deel dit. 
Lastens kan jy gaan. Jy kan self gaan na die sendingveld toe, um, daar is verskillende wijzes dat jy op kan gaan. Jy kan gaan as een korttermijn sendeling, wat die jaar is, of jy kan gaan as een um, loopbaan sendeling, wat 6 tot 12 jaar is, wat jy gaan na die, um, in die sendingveld in. En ek wil vandag jylle net allemaal uitdag, om een besluit te maak, om te sê, jylle, ek gaan gaan, ek gaan gee, ek gaan bid, uh, die, die hakens gaan net, um, as ons die overgave op die voorbij kom, as ek een pamfletjies uitdeel, bid en om ons daar papierkie, wat jy kan invul, en ek wil die allemaal van jylle aanmoedig, om net die, net die papierkie in te vul, net om te sê, jylle, ek gaan die, ek gaan die doen, ek gaan hierdie belofte maak in jy. Um, vul dit in, en dan um, sal ons dit later weer by mekaar maak, en dan is daar ook een pamfletjie met bie meer in die ligging daar oor, en dan, um, as jylle wil, ek weet nie of jylle van een sending vir hulle hou nie, en of jylle per ty keer verveeld is op een sab- sabbatmiddag nie, of op die lang pad nie, um, IFM het ook um, Advent Journal, is hulle genoem, kan jy op Spotify gaan, en hulle klomp um, audio stories, wat hulle opgeneem het, wat die sendelinge opneem, en vir hulle ontstuur, van wat in die sendingveld gebeur, nog wonderwerke, en vir hulle, so ek raai jylle aan om asjeblief, Da, daarna te gaan luister bykie, so ek kom op die webtuis te gaan kyk, daar is video kies, wat mens ook kan gaan kyk, van die sending plekke self, so ja, ek wil ek het deel in die dag, die met julle, amen. Het jy geweet, dat die Israelite het 25% van hulle inkomste, het hulle vir die heren gee, 10% tiende, en 15% was overgaves, En op papier beteken dit dat mense gaan verarm, maar allemaal het genoeg gehad van die Heere voorsien. En ons is te bang, ons is te bang om die Heere op sy woord te vat en extra te gee. Ons partijmal vat ons ons tiendes en is met een gekreen en een gesteen dat ons het afstaan en ons wonder ons dier ons werk gaan kom en ons gee nie eers een overgave nie. En hier is die guldige leentheid om die werk van die Heere te laat voor en toe gaan. Gee, en ek daag hier uit, gee, en die Heere sal in oorvloed vir die teruggee. We can never outgive the Lord, dat is geen manier nie. Beproef hom, hy sê beproef hom, en hy sal vir julle teruggee. Julle sal nooit, nooit gebrek leid nie. Luister terwyl die Heilige Gees in die hardwerk vul die vormpies in, en laat ons die werk help klaar maak. Die Heere sien ons terwyl ons die werk doen. Dit is nie, hy kan engele stuur, maar hy wil hy ons moet die siening ervaar. So asjeblief, terwyl hy luister na die Heilige Gees, vul die voor ons in, en gee, die Heere sal hy sien. Dankie. Kom ons sluit die oor. Liewe Vader, baie dankie vir die voorig, dat Martiniek met ons kon praat, en een paar van die wonderwerke kon deel van wat jy bereid is om te doen, as ons bereid is om op te staan en te sê, Heere, hier is ek. Ons hoef nie noodwendig na ver lande te gaan nie, maar ons is net probeer om elke net ons bierman langs ons te bereik en die goeie nies oor te dra, oor ons waar ons gaan, met een glimlach, met een boek in die hand, en sê, hier is vir jou geskenk, ek het miskien nie vir jou geld nie, maar hier is vir jou een boek, lees en wees geseend. Liewe Vader, ons los alles in die hande, werk elke, met elkeen van onze harte en laat ons luister, Heilige Gees, terwijl jy met ons spreek. Sien ons ook in die nadiens, waar ons ook gaan werk en ons les die die gaan doen, maak ons harte ook daarvoor oop en ons leraar wat vir ons gaan preek, sien hulle ook en elke mens wat uitgaan om die sending werk te doen, wees hulle nabij, ondersteun hulle, onderskraag hulle, En ons weet, jy sal elke een wat bereid is om te gaan, sal jy bijstaan en sien, want dis die type God wat jy is. Baie dankie daarvoor, en Jesus' groot naam alleen. Amen.